Okay, uh, good afternoon po sa inyong lahat. Again, this is Pastor Jonathan Pascual from King James Bible Baptist Church. Hopefully that uh, everything is in uh, good uh, shape, in good condition, and hopefully everything is uh, under control. No? Sana po ay uh, nasa mabuti ko po kayong kalagayan and uh, this is uh, my prayer, my desire that uh, you, I hear that you are well and uh, doing fine, especially in your spiritual life. So again, we are now in our study on the book of Ephesians. Just to continue what we have started, chapter 1, um, 2, 3, 4, okay? 5. So in chapter 1, we have discussed about, uh, about uh, those people who are uh, 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 following the beliefs of Calvinism. And uh, these people are, sabi natin, na po sila sa teaching nito. And we have discussed about uh, what is in Ephesians chapter number, chapter number 1, verse number 4. So, pinagita din po sa atin ng Panginoon sa chapter 2, yung salvation by grace through faith. No? Sa Ephesians chapter 2, binanggit sa atin ng Panginoon yung, <clears throat> yung isa sa mga, sabi natin, loopholes, yung Dahil sa misunderstanding ng mga hyper-dispensationalists, ay nagawa po nilang uh, may lagay na ang body of Christ nag-start kay Paul. So, we've studied in chapter 3 about uh, the doctrine of the body of Christ. So, we have discussed also in the book of Ephesians, chapter number 4, uh, yung pong uh, uh, walk, worthy walk. At uh, makita po natin na uh, pinag-aralan din po natin kung Ano ang nangyari doon sa death ni Christ after his death at siya po ay uh, nilibing? So what happened after that? At uh, pinakita po natin yung Old Testament saints ay kinuha ng Panginoon at dinala sa paradise na ngayon ay nasa third heaven. So we have also discussed about uh, the unity in the spirit and also yung uh, diniscuss din natin yung one body, one hope, one Lord, one faith. Okay? So that is connected to the salvation in our age. At uh, binanggit natin sa Ephesians chapter 4, uh, yung um, uh, uh, discussion about uh, uh, walking uh, a good conduct, no? a good conduct of a Christian na pinurgib ng Panginoon, na pinatawad ng Diyos. And that is the reason why we are, uh, you should have a forgiving spirit. At uh, binanggitin po natin yung about yung difference ng, ng new man sa old man. At yun pong ating ilan sa mga na-discuss. At uh, ang uh, ina-advise ni Paul sa lahat ng mga converts niya is to put off the former conversation, the old man. And put on the new man, that is Jesus Christ. So, binanggitin po sa chapter 5, okay, of course... Yung pong, um, ano yung behavior and conduct and character ng isang believer. And they have to walk in love. Ano, sa diniscuss po natin kung ano dapat ang treatment at dealing ng isang Christian na saved sa ating panahon. So, makita po natin na maliwanag na sinasabi ng Bible. Bagaman tayo po ay na-save by grace through faith. Hindi po ito license para po tayo ay gumawa. Nang gumawa, nang gumawa ng masama. So, pagkat ang salvation naman ay intact, hindi po nawawala secured, eh, hindi ibig sabihin po na it is our license to do evil, but it is our opportunity to do good. Okay, so yun po ang ating pong naging discussion sa chapter 5. Binanggitin po natin yung relationship ng uh, husband and wife in parallel to the relationship of Christ to His Church. So, maliwanag po na sa book of Ephesians ay uh, binibigyan ng diin yung body of Christ. Actually, sabi ng Bible, binigay ng Panginoon sa body of Christ ang apostol, prophets, evangelists, pastors, and teachers. At uh, ang purpose na doon is to edify the work, uh, the body of Christ, to edify uh, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. So, as I have uh, studied and analyzed, na si Paul, ang kanyang doctrine, okay, dito sa church age, is about uh, salvation by grace through faith. So, hindi po siya umalis doon. Talagang 
uh, sabi natin, binigyan niya ng lalim, ng foundation sa lahat po ng kanyang converts na ang salvation sa ating panahon is by grace through faith. And it is not mixed with works. Pero, okay, binigyan din po niya ng practical application ang mga taong niligtas ng Panginoon, redeemed by the blood of Christ. At yun po ang makita po natin na paulit-ulit po niyang ini-insert habang pinapasok niya yung doctrine, pinapasok din niya yung practical application. Mahalaga po yun, maging balanse, no? Hindi lamang po head knowledge. No? Sabi ng Bible, uh, knowledge pop it up, no? Pagka sumobra lang, sumobra ang dunong kaalaman ng hindi po ito balanse, then lilitaw lang po yung pride, lilitaw yung pagmamayabang, no? Kaya po dito sa ating pagtuturo, we are in we are teaching the Bible in balance, no? So hindi po pwedeng ang masyadong na-emphasize sa yung karunungan sa Biblia at uh, ang ating ang lilitaw noon ay para bang tayo alam natin ng mga doctrines pero pinapasok po at ini-insert palagi yung practical application. That's the reason why Uh, we are dealing with uh, the book of Ephesians, first of all, yung foundation niya, yung doctrine, it, it is contained in the church age. Alright? So, hindi po apply dito sa other time na tinatag nilang tribulation period. Hindi rin po apply to sa other time na tinatag nilang Old Testament period. This is in the time of the church age, in the time of the Christian day and age. Alright? So, hopefully na naging ano po sa inyo, naging blessing po sa inyo. And we're going to end up the last chapter no, of the book of Ephesians. So, kailan lang, no? Nagsimula tayo sa book of Ephesians. At uh, Lord willing, no po, kapag po tapos nitong Galatians, Ephesians, Romans, we're going to discuss a, a topic, okay, that is, or a book that is always connected to the second coming of Christ, yung rapture, no? Okay, so yun po ay uh, i-deal natin after the book of Ephesians, punta po tayo sa Thessalonians. Okay? So, bakit po ganun ang aking ano, order? Una sa lahat, gusto ko pong ma-emphasize na meron pong difference ang Old Testament salvation sa New Testament salvation. Kaya pinundo natin Romans, Galatians, Ephesians. Tapos, bago Ephesians, pumunta tayo sa James para makita natin yung contrast no? ng salvation sa Old Testament, Revelation period, versus okay the new testament salvation okay pinakita ko po yon by studying the book of James as well as studying the book of Romans Galatians and Ephesians ngayon pupunta po tayo sa tinatawag nilang aklat na magpo-focus po tayo to sa second coming ni Christ to sa rapture all right so that book is about the rapture okay the second coming of Christ first Thessalonians okay sabi nga ng isang ng isang matagal na nagtuturo ng Biblia, sa isang beginner, dapat simulan niyang pag-aralan. Isa sa mga sisimulan niyang pag-aralan na plot ay yung First Thessalonians. Okay, kaya nga po, tatakbo kagad tayo doon, no? After we finish the book of Ephesians. Alright, sa Ephesians, magkita po natin, there are instructions for children and fathers and servants and masters. Dalawa po ito. Pangalawa, tatlo pala. Tatlo. Kasi may closing eh. The Christian armament for good fight of faith and then yung closing and benediction okay so bago po tayo magpatuloy uh, tayo po muna ay manalangin salamat po sa ating mga kapatiran na ngayon ay uh, kasama nating uh, sumusubaybay no sa ating uh, bible study let us pray our father in heaven salamat po panginoon sa hapong ito dios na uh, pag-aralan namin ang yung aklat lord kami po ay nagpapasalamat sa maraming biyaya na binigay niyo po sa amin. Especially, ang kalusugan, kalakasan, at opportunity magkaroon ng isang araw na kami buhay at makapaglilingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami sa oras na ito upang lalo pa kaming mapamahal sa iyong salita at lalo pang tumibay ang aming paglilingkod at ang pagtitiwala namin sa iyo. O Diyos, salamat po sa lahat. In Jesus' name we pray. We pray. Amen. Okay? May the Lord put fire in our heart. Amen? Whenever we study the Bible. Sana ay uh, we have a burning desire to learn more about the Word of God. Tandaan po natin, the Bible said in 1 Peter 2.2, As a newborn babe, desire the sincere milk of the Word that you may grow thereby. Okay, the book of Ephesians. Children, 
Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Okay? Now, sinabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung madalas natin pinamememorize sa mga bata. Maganda kasi ito eh, di ba? Na sa murang edad pa lamang, ay matutunan na nila na sila'y sumunod sa ating, sa mga magulang, no? Sa mga magulang, ayon sa sinasabi ng banal na kusulatan. Sabi niya, obey your parents in the Lord. Okay? So, ibig sabihin, uh, ito yung mga anak ng mga kristyano. At uh, dapat mahubog talaga ang pagsunod sa mga bata. Sapagat pag hindi po sila nahubog sa pagsunod, wala na po tayong maipapakaing uh, moral value sa kanila. Wala na tayong may tuturo sa kanila. Discipline first, mga kapatid. Discipline. Before we can put okay, things that we want to place in their lives. Alright? Children, obey your parents in the Lord for this is right. Now, sa verse 2 and 3, you will see na ito'y kinonek sa Old Testament legal commandment of the Mosaic Law. Okay? Deuteronomy chapter uh, 5 verse 16 given to a Christian in the body of Christ. So, nasa Old Testament po ito, pero ginamit po itong moral, uh, uh, sabi nating uh, law na ito, at uh, isinama po ito sa Christian age, sa body of Christ. Bakit po ganon? Because itong moral law na ito, ito yung kailangan na maging uh, behavior, ito maging buhay ng mga mananampalataya. So, pwede tayong kumuha ayon sa batas ng Diyos doon sa lumang tipan. As long as ito po ay pwedeng i-apply sa ating panahon. And of course, di ba, generally ito, ang blessing, mga kapatid, okay, ay naka, palaging naka-ugnay sa obedience. Kaya nga sabi niya, Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. May promise. Anong promise ito? That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito po, Hindi ko lang po nakita sa first, kundi nakita ko po ito practically sa buhay ng maraming tao. Mga tao na disobedient sa kanilang mga magulang, hindi po naging maganda ang kanilang naging buhay. Pero ang mga kabataan, ang mga batang lumalaki, na sila po ay nagsisikap, mag-aaral, magtapos, at sila ay masunurin sa kanilang mga magulang, ay pinagpala ng Panginoon Diyos. Talaga po totoo ang Biblia, mga kapatid. Na kapag inonor natin, binigyan natin ng galang at respeto ang mga magulang natin, father and mother, God will bless us with long life. Yun po ang promise ng Diyos. Nakasulat po sa lumang tipan, kinuha pa ni Pablo, ginamit pa niya sa bagong tipan. It means, it is so important, Mag, nagbigay ang Diyos ng emphasis na dapat tayong mga, ako po, wala na ako magulang, pero yung mga bata na lumalaki, kung naririnig po ninyo yung Bible study na ito, kayong mga kabataan, kung meron pa kayong mga magulang, buhay pa sila, you better obey them. Sapagat pag hindi nyo po sila sinunod, sabi ng Biblia, wala kayong pagpapala. Amen? Ang pagpapala po ay ayon sa pagsunog sa mga magulang. Huwag po ninyo silang kalabanin, galangin nyo po sila at mahalin. At ang sabi ng Bible, may promise ang Diyos that it may be well with thee. Makabubuti sa iyo to. Thou mayest live long on the earth. Okay, now. And ye fathers. So, sa mga magulang, Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture of the admoni and admonition of the Lord. Ito naman trabaho ng mga magulang, trabaho ng tatay, na sabi niya, provoke not your children to wrath. Ibig sabihin, huwag mo silang uh, maprovoke. Huwag mo silang hayaang mana... Uh, lumitaw ang galit sa kanila. Mamuo ang galit sa kanila. Mabuhay silang galit. Diba? Sapagkat ang dahilan niya, alam niyo po mga bata, nagagalit sila because ang mga magulang nila, pinabayaan sila. Huwag niyo pong gagawin yun. Sabi ng Bible, admonish them. Bring them up in the nurture. Yung nurture po, yung pag-aalaga. No? Kaya doon ako yung salitang nursery, nurse, nurture. Pag-aalaga. Diba? Nurture them. Kaya nga yung word na nursing, Nursing, ibig sabihin, you're feeding them, you're caring them with tender care, with love, with tender care, di ba? So, you have to bring them in what? Admonition of the Lord. 
Yung admonition, ito po yung mga mensahe, yung mga salita, yung mga pangangaral na ating ituturo sa ating mga anak. So, hindi dapat talagang ang bata ay hinahayaan na lang na ang mundo ang siyang nagpapakain sa kanila ng mga salita at mga aral na makabundo na later on paglaki nila, yun ang kanilang dadalhin, imbis na sila yung maging kagamit-gamit sa Diyos, imbis na sila sumusunod sa iyo ng mga magulang, imbis na sila kasama sa gawain ng Panginoon, hindi na po sila ginagamit pagkat ang kinain nila, ang nag sa kanila, ang mundo. ba diba? So, people nowadays, kapag ka pinag-usapan ng nurturing, hinahayaan na lang sa internet ang mga bata. Sila ang, yung internet ang nagpapakain ng mga salita na hindi dapat po na tinatanggap ng mga bata. Okay? Now, we have to nurture them with the admonition. Admonition, yun po yung pagtuturo, admonition, di ba? Yung pagtuturo na may pangangaral, admonition, di ba? Okay, verse number five, servants. So, sa mga bata, mga magulang, at ngayon naman, ang mga servants. So, equivalent po ito ng mga workers natin. Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. Now, punta po tayo doon sa kanilang era, sa panahon nila. Kasi nung panahon nila, meron mga talagang alipin, no? Uh, noong panahon ng, ng mga... Uh, unang tao dito po sa Pilipinas, may tinatawag nilang alipin. Aliping namamahay, aliping sa gigilid. So ito, may mga bond servants at mayroong free servants. So yung mga bond servants, talagang parang property na talaga nung ano yun, nung master. So may time na may mga kristyano na mga servants. Ibig sabihin, na-save sila with their masters. So yung master na save naging kristyan, yung servants naging Christian. So, pareho silang Christian. So, ngayon, ano yung kanilang relationship para ma-maintain ang magandang ugnayan between brothers, okay? Or kung sila'y parehong babae, sisters. Yung isa, siya yung, siya yung, ano, siya yung uh, master, okay? At yung isa naman ay alipin, no? Sa Tagalog, yan, tinatawag natin yan, master o parang Panginoon, di ba? O kaya, Uh, yun, ang, yun ang parang boss sa, sa kumpanya. But what is the dealing? For example, ang Christian ay yung boss at yung servant, Christian din. Diba? So both of them Christian. Ano ngayon ang gagawin ng servant? Hindi dahil pareho sila Christian, okay? Eh, ang dealing na lang equal. Hindi po. Ako, sabi ng Bible, if you are a servant, be obedient to them that are your masters according to the flesh. So ang pinag-usapan po dito, yung relationship po ng dalawang kristyano, ng isa po ay master, ang isa ay servant. Sabi niya, servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Now, uh, maring nagtatanong tayo, Pastor, kung ang aking amo ay hindi naman kristyano, siyempre, there's still a spirit of meekness, there's still always a spirit of humbleness, there is always a spirit of obedience. Okay? Uh, verse number 6, Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the Lord. So kung paano mo pinaglilingkuran ng Diyos, yung katapatan mo sa Panginoon, katapatan mo kay Kristo, ganun din naman, nagawin mo rin, no? na ganun ka rin katapat sa iyong uh, master, no? sino man, ang naging uh, uh, employer, o ikaw ay employee, at, uh, meron kang employer, then ganun din ang katapatan. Ibig sabihin, gawin mo yung best mo kapag ikaw ay nagtatrabaho. Yun ang ibig sabihin nun, no? With fear and trembling in the stillness of your heart as unto Christ. Verse 6, Not with eye service as men pleasers. Hindi yung nandun lang siya, kaya ka nagtatrabaho, kaya ka masipag, kaya ka maaga kang dumarating, kaya asikasong asikasong mo opisina o yung kumpanya sapagkat nagpapalakas ka lang, di ba? Uh, hindi po ganon. Sabi ng Bible, let us not be eye service as men pleasers. Hindi po yung piniplease mo lang siya, no? But as servants of Christ. So, yun. So, pag Kristiyano ka, ha? alam mo, ang Kristiyano, hindi naman dapat maging, maging fake, eh. Uh, kung, kasi kapag ang tao talaga, nandun, na-build sa kanya yung character ng goodness, humbleness, and meekness, dadali niya yun kahit saan siya pumunta. 
Dala-dala niya yun. Ba? So, hindi na kailangan siyang maging parang magpe-fake. No? Yun ka, pagka nandun ang, ah, nandun ang boss, ha? doon tayo, ano, doon tayo busy. Pero kapag wala yung boss, ah, tulog-tulog lang tayo sa lamesa natin. Hindi po gano'n. Okay? Alright. With goodwill doing service as to the Lord and not to men. Siba? Sabi niya, gagawin mo. Parang naglilingkod ka din sa Diyos. O, tindi nun, ano? Hindi lang po sa tao. Sa Diyos. Ibig sabihin talagang malalim, no? Yung ating paglilingkod. So, alam niyo po, napakaganda na kapag nakagkaroon tayo ng mga Christian, ng mga nagtatrabaho sa atin, at makita mo talaga yung kanilang, yung kanilang care sa, sa trabaho nila, yung care sa company. Okay? Makikita mo talaga matutuwa ka. Ako po ay meron akong school at uh, ako po ay na-experience ko yan eh, na may mga teachers sa ilalim ko. At kitang-kita mga kapatid ko sino talaga nagpe-perform. Lalo na kapag kang isang, uh, hindi mo magugustuhan kapag kristyano ang nakasama mo tapos ang kanyang karakter at ugali, hindi umaayon sa kanyang sinasabi. Meron pa, ang gagaling sa Bible, pero yun, ang buhay, hindi rin naman umaakma doon sa sinasabi niya. Ha? Kaya nga, tama yung sinabi ng Bible, with goodwill, doing service, paglilingkod, as to the Lord, and not unto men. Hindi ka dapat men pleaser, hindi ka eye service lang. Okay? Knowing that whatsoever good thing, any man do it. O, pakinggan po ninyo to, The same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Yung bond or free, yun ang servant. Kasi dalawang klase ng servant eh. Bond at saka free. Sabi niya, knowing that whatsoever good thing any man doeth, ano man ang gagawin niya, sabi niya, the same shall, be, shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. So kapag siya naglingkod, kapag siya naging tapat, kapag siya gumawa ng mabuti, sa kapwa niya, o sa kanyang employer, sa kanyang boss, sa kanyang master, Now, ang Panginoon hindi po siya bulag at hindi po siya bingi para hindi niya makita po ang ating ginagawa at hindi niya naririnig ang ating panalangin. Okay? So kapag mabuti tayo, mabuti tayo sa kapwa natin, ang Diyos ay nalulugod. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bound or free. Okay? So napakaganda po ng ating mga naririnig dito sa Bible natin. Ano? Verse 9, Ye yeah, masters, ito naman po. Kanina po, children, fathers, servants, ngayon, takbo tayo doon sa employer na mismo, yung master. And yung masters, do the same. So kung ano ginagawa ng servant, siyempre servant siya, dapat lang maging obedient siya. Pero paano kung pareho silang kristyano? Ha? Masters, sabi niya, masters, mga uh, namumuno, mga boss, mga sabi nating manager, okay? Christian na mga manager, sabi niya, ye masters, do the same things unto them for bearing, threatening, knowing that your master, that is the Lord, also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Ibig sabihin, dapat pantay-pantay ang ating pagdidil. Pag master ka kasi, Marami dyan, no? marami kang sinasakupan. And you have to deal them fairly. Fairly. Alright? So, makita po natin, no? iba-ibang aspeto, no? instructions for children and fathers and servants and masters. Okay? So, puta po tayo doon sa uh, second, uh, ano, second group. The Christian Armament for the good fight of faith. So, ito, yung group of, ito po yung group of verses from verse 10 to verse 18. This is group, this, it is a group of verses that points to a, a warfare. And we should be aware of this. Na tayo po, mga mananampalataya, ay nandun po sa tinatawag nilang spiritual warfare. No? You have to know that. You have to learn that. You have to study that. And you have to be Not only aware, dapat sanayin mo sarili mo. Okay? Isa kang sundalo ng Panginoon. Mula nung ikaw yung naligtas, mga kapatid, isa kang sundalo ng Diyos. Hindi ka lang basta taga-attend sa church. Hindi lang ikaw ay Bible reader o song leader o kaya ikaw ay choir leader o choir, he- o choir member. Hindi ka lang ikaw ay uh, sabi ng head sa Sunday school. 
hindi lang ikaw ay nag sa church na kasama mo yung ibang mga members sa church, adult man o young people, mga kapatid, let us see to it that we know that we are God's army. We are the Lord's army and we are engaged in a certain warfare and that warfare is a spiritual warfare. Kapag hindi mo alam yan, then what will happen to you? There is no victory at all. Ang at outcome niyan, palagi kang natatalo. Bakit? Sapagat hindi mo alam na ikaw pala ay nasa gera. At kapag nasa gera ka, nasa mission ka, no? Kasi nasa mission ka, kaya nga yung words na ginagamit natin dito, mission. Right? Mission, bakit? Pag, pag kayo mga tao, pag pinag-usapan natin doon sa secular, uh, secular uh, na mundo, pag sinabi yung mission, iba yun, no? Iba yun, may risk yun, ha? Merong engagement doon, may battle yun. May struggle yun. Mission eh. Kapag ikaw ay nasa mission, you have to expect na mas matindi ang warfare. Kasi bakit nasa frontline ka na eh? Frontliners. Kaya nga ang bakbakan, mga kapatid, mas mainit yung hottest battle na tinatawag nila. Nasa frontline yun. Okay? So yung mga frontliners natin, sila yung talagang nag engage sa matinding battle. So you have to pray for them. Kaya nga, si Paul, he is asking them to pray. Now, The Christian armament for the good fight of faith. So may mga, ito lang, kailan lang po, nakarinig ako ng mga kwento na mga talagang disappointments and discouragement na maraming Christians because uh, nakita nila yung hirap ngayon dito po sa Pilipinas, yung ilan po wala pang trabaho. At uh, yung pong tinatawag nilang ayuda na binigay ng gobyerno, hindi po sila nakakatikim. Okay? Yung umaasa sila na mabigyan mo lang sila ng ng uh, grocery, talagang hindi po nila nararanasan. Okay, so we hear that there are discouragement and disappointments. Mga kapatid, no? yan po ay isang warfare natin. Isa pong laban yan. Hindi po dapat tayo huminto. No? Kapag ikaw ay sundalo ng Panginoon, dapat po, alam mo na ang gera na ito, mula nung ikaw ay naligtas, nagsimula na yung warfare na yan. And you have to be loyal to your commander. And you have to be strong. Kaya nga sabi sa verse 10, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Maging malakas ka. Maging malakas ka. Sapagat kung hindi ka malakas, ang next ng kapatid, ikaw ay matatalo. Walang pagwawagi sa buhay mo. And of course, kapag natalo ka, yung mga taong kumaasa sa'yo, yung mga taong tinutulungan mo, yung mga taong, they're asking your help also. No? Yung mga taong weak sila sa faith nila, pag ikaw ay nagapi, natalo, bumagsak, what will happen? Sunod-sunod po yan. Kasama po dyan ang anak mo, kasama dyan ang mga relatives na liwiwin mo sa Panginoon, kasama dyan po yung mga kaibigan mo na gusto mong may dala sa Panginoong Jesus. Kapag ikaw mismo, diba? kasi ilaw ka eh, diba? kapag yung ilaw mo nawala, yung lakas mo na wala. Pag sinabi natin lakas, bakit pastor na nabuo pa sa lakas? Kasi you're engaging with the battle. You're engaging. Be strong. At kapag ka talagang weary ka, pagod ka, di ba? Uh, sabi ng Bible, pwede kang mapagod pero don't faint. Let us not be weary. Pwede kang mapagod kasi normal lang yan. Let us not be weary. Huwag tayong mapagod, sabi ng Bible. Huwag tayong mapagod. So ibig sabihin, let us not be weary. Let us not faint, no? Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghina, di ba? Huwag tayong magsawa at maging malakas tayo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Let us go to the source of power. Now, dapat yun ang maging, ano, yun ang maging kasanayan natin eh. Na alam natin kagad, for example, ang baterya, di ba? Kailangan niya na i-recharge. Alam natin kagad ang source, saan sa tayo tatakbo, saan tayo pupunta. Alam natin dapat. Christian, kapag tayo lumalaban sa bakbakan ng buhay, alam natin agad kung saan ang powerhouse. Saan tayo kukuha at uhugot? At sabi ng Bible, My brethren, mga kapatid sa Panginoon, be strong in the Lord and in the power of His might. So you have to know Christ. You have to know Him in your life. Sapagat hindi mo kilala si Kristo, now, how can you trust Him? Pag hindi mo siya ka 
hindi magandang fellowship mo sa kanya, now how can you get favor from him? ba? Diba? Uh, palagi kong uh, sinasabi sa explanation, iba po yung mga tunay na anak sa hindi tunay. No? Kasi kapag ka, ang isang bata ay umiyak, okay, yung magulang kagad magre-react, kahit na maraming mga bata dyan, magre-react kagad kasi sabi niya, oh, boses niya na yun. Ah. So kapag tayo po ay may anak, yung anak natin, recognize natin yung boses niya. Recognize natin yung boses na siya ay humihingi o oh, nangangailangan. Now, ganun din tayo sa ating Panginoon. Kapag ka tayo ay anak ng Diyos, okay, at na-engage sa matinding labanan, then yung iyak natin, yung panaguhin natin, yung hinaing natin, naririnig ng Diyos yan. Pero dapat magandang relasyon mo sa Kanya para madali niyang marinig. Madali niyang maunawaan kung ano ang desire ng puso mo. Let us, con- let us continue in good fellowship with our Lord. Okay? Now, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ito yung against the wiles. Ibig sabihin, parating, no? May parating sa buhay natin. Maring ngayon, wala pa. Pero sabi niya, put on the whole armor of God. Put on the whole armor. Okay? Yung salitang put on kasi, pwedeng parang ano yan, parang isusuot. Pwede rin parang ilalight up mo. Di ba sa chapter 4, binanggit po yung put on the new man. Di ba? Put off the old man. So yung off, yun po yung patay. Na? Kaya nga sabi ng Roma 6, mortify the deeds of the flesh. Put off. Put on, ibig sabihin, yun ang sinasabi ng Roma chapter 13. Di ba? Put on. Uh, ang makita sa iyo, ang Panginoong Heso Kristo. So ang ibig sabihin nito, it could be you, you put those things, those equipments, no? those armaments sa buhay mo or okay, activate, put on. Sabi niya, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the walls of the devil. So how can you fight? You have to have the whole, not the sum, the whole armor of God. It's an armor. It is an equipment. It is a device. It is something that is used for the battle. And we are in the battle. And our battle is a spiritual battle. Our battle is the battle against the devil. Alright? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. If you're going to read Colossians 1.16, ito po, mga kapatid, ay mga angels, mga spirits po ito. Ito po yung mga, pag sinabi natin, spiritual wickedness in high places, kasama na po dyan, mga kapatid, ang fallen angels, si cherubims, nakasama si cherub, yan ay si Satan, okay? And some princes, okay? Kaya nga tinawag ng Bible na prince of the power of the air. So those are spiritual wickedness in high places. This is a warfare, man. Air. Air. Andiyan sila eh. Spirit beings. Okay? So, kaya madali silang makapag-influence because they are unseen and they they can move around and they are so many. Marami po sila. So, hindi po biro, mga kapatid, maging kristyano. Tandaan po ninyo, ang kaligtasan madali. Bakit? May gumawa na doon eh, para sa atin. Ang ginawa na lang natin, tinanggap natin. Pero ang maging kristyano, ibig sabihin, ang mabuhay na maging kristyano, no? hindi po ito easy. Because why? We are fighting against the world, against flesh, and against Satan. And what you have to do, ito sabi niya, wherefore, take unto you the whole armor of God. It is not the sum that you may be able to withstand in the evil days, evil day, and having done all to stand. Alright? Stand therefore. Okay? Tumayo. Diba? Kasi nga, ang, ang unang Uh, sabi nila, the, the first position, or first gesture of fighting is standing. Amen? You are standing. Big sabihin, you're on your foot. Therefore, having your loins geared about with truth, is now talking about the Word of God, and having on the breastplate of righteousness, is now talking about being, being uh, morally upright. Righteousness. Breastplate of righteousness. Your feet shod 
with the preparation of the gospel of peace. Ito po yung ating activity bilang isang Kristiyano. Okay? Ang ang pag-preach pala ng gospel, okay? Ay isang bagay na ginagawa mo para lumaban pala. Uh, alam niyo po, sabi nga nila, ang unang lumalamig na parte sa katawan ng tao ay ang paa. Kaya nga makita ninyo doon sa mga cold places, pag sila ay natutulog, nagsusunog po sila ng ng ano ng apoy, no? Susunog sila ng mga kahoy, I mean, para magkaroon ng apoy. And then ididikit po nila 'yung kanila mga paa, 'yung mga paa. Ba? Kapag lumamig na ang paa, mga kapatid, maapekto ng buong katawan. Alam niyo po kapag malamig ang paa natin. Ang ibig sabihin nito, kapag hindi tayo nagso-soul winning, kapag hindi tayo nagbibigay ng trust, kapag hindi tayo kasama si street preaching, kapag hindi tayo nagwi-win ng soul, malamig tayo sa Panginoon at matatalo tayo. Hindi tayo magiging malakas sa Diyos. Ha? Ah, sapagat yung paa mo eh, walang walang ano eh, sabi niya, your feet shod with the preparation of the gospel. Ibig sabihin, yun ang activity ng pagwiwi ng kaluluwa. So una, dapat establish ang truth sa iyo. Nakatali sa iyo, 'di ba? Hindi mo binibitawan. Gird eh, gird about with truth. Kapag meron kang breastplate, ibig sabihin, tatakpan mo ng kabutihan ng buhay mo. Amen. Puproteksyonan mo yung puso mo. Kaya niya sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence. For out of it are the issues of life. Uh, ingatan mong puso mong ibig sabihin noon. 16. Kaya nga, ito po mga kasangkapan na ito, sa gyera, lahat po ito, Word of God. Salita ng Diyos ito. Word of God. It is connected to the Word of God. Above all, taking shield, taking the shield of faith. Diba? Sabi na ba, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Wherewith thou shall, ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take the helmet of salvation. Okay? Alam po natin, Word of God na naman yan, Ephesians 1.13. And the sword of the Spirit, that's the Word of God again, which is the Word of God. Praying always, after you have the Word of God in your life, ano susunod? Prayer. Kaya nga po, dalawang, ano yan eh, dalawang wings yan eh. Isang wing sa kabila, isang wing sa kabila. Prayer and the Word of God. So you can what? You can fly. So what? You need the prayer, you need the Word of God. Okay? Now, if you're going to see that, Okay. Na a good infantry keeps ranks, can fire expert with more than one weapon, knows how to clean and fire enemy weapons, know battle tactics according to the situation and terrain, and is able to cross natural obstacles while carrying weights, can fire a weapon using either hand, can identify enemy in insignia. So his job is to obey orders, suffer, and get wounded or die, returning home in one piece in good health. Is a luxury and not a need. Kaya hindi po maring hindi po tayo makakaranas. Okay? Mararamdam natin, ba? May engage talaga tayo. Walang Kristiano kapatid na hindi naramdaman ang discouragement, disappointments, yung salitang negative, no? Maraming bashers kapag tayo po ay naglilingkod ng tapat sa Dios tanda po natin. Amen. Hindi po lahat ng tao, okay, ay napiplis mo. Hindi dahil sa mga wakang Bible at uh, nagpipreach ka sa daan, eh, na-enjoy ng iba yan. Oh. Some people are, you know, they don't like it. Kaya nga, huwag sila tignan mo. One focus lang po. One vision lang. Ang Panginoon Diyos. Praying always. Manalangin palagi with all prayer and supplication in the Spirit and watching, watching, not only praying, but also watching. Ibig sabihin, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking about whom he may devour. Watching the rantu with all perseverance, magcaga, magtis, and supplication for all saints. So supply nang Joseph ang pangangailangan natin. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. All right. Closing, verse 19 up to verse 24. As for me, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ito yung purpose ni Paul. I-preach ang gospel. Sa kanya po, ibinigay, inintrust sa kanya po yung revelation, yung mystery of the gospel, uh, of the grace of God, I mean, uh, yung pong uh, ministry ng gospel of the grace of God at yung mystery ng body of Christ. Kaya nga po, tsaga niya talagang, iniikot niya, Asia Minor, makarating siya sa Europe, Spain, Italy, yan. Iniikot niya. Isang tao lang po yun, kapatid. And he established a lot of churches. Bakit? Kasi nga, mabigat ang Magbigat ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Alam mo, it's just like Jeremiah, di ba? Sabi niya, ang salita ng Diyos parang apoy. 
sa puso ko. Kailangan ko talagang sabihin. Kailangan talagang bumukas ang bibig ko. Kailangan ko sabihin ang salita ng Diyos. Kapag alam mo may impyerno, hindi mo talagang may sasara ang bibig mo. Talagang itutulak ka ng salita ng Diyos. Okay? For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Kaya nga, sabi niya, kaya ako nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ngayong book of Ephesians, sinulat siya, prison epistle ito. Okay? But that ye also may know my affairs and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things, whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs and that ye might comfort your hearts. Peace be to you, to the brethren, and love with faith. From God the Father and the Lord Jesus Christ, grace be with all. Ito po yung talking palagi ni Paul. Grace, pagkat ito yung time ng grace, grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus. Okay, po, doon po natatapos. So, ibig sabihin, we are a militant. Amen? Militant in nature. So, kaya nga ang church dito sa mundo, ang tinawag nilang militant church. Sa langit, triumphant church tayo. Amen, amen. Uh, that's the book of Ephesians. And hopefully, na talaga pong, na bless po kayo ng salita na Diyos. And you have learned a lot of things. Not only doctrine, but also in practical way of life. Okay, God bless po. Hindi ko makita po yung mga comments. Hindi ko alam kung uh, there's a problem in my ano. Pero hindi ko makita kung sino yung ating mga kasama ngayon. But I can see your pictures. Nakita ko dito. But uh, mamaya po, sasagot po ako after the video. At magpapasalamat po ako sa inyo. Salamat po. Remember, God is good all the time. All the time, God is good. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang pag-aaral ng iyong salita. O Diyos, sana po palakasin mo kaming palagi. Sabi po, Panginoon, ang Biblia kanina, Be strong in the Lord and in the power of His might. So kami po ay nasa laban ng spiritual. Bigyan niyo po kami ng tulong mo, Panginoon. Lakas mo. Kakayanang lumaban, laban sa kasalanan, sa jablo at sa mundong ito. Upang magwagi po kami at makita po namin, O Diyos, ang tagumpay sa pamagitan ng kaligtasan ng maraming kalalwa. Ito po ang aming dalangin. Pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and Amen. God bless po. See you next video.